வணக்கம் பொதுவாக ஜோதிடம்னாலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிங்க அந்த ஜோதிடத்தில் ஒருத்தர் புது முறையை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஏஎல்பி அப்படிங்கிற அட்சய லக்ன பத்ததி அப்படிங்கிற ஒரு புது முறையை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை அவர் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் சொல்கிறாரு லக்னம் வளருங்கிறாரு லக்னம் வந்து இடம் பெயரும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாரு அவர்கிட்ட கேட்குறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை பல வருஷங்களாக ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறைய புத்தகங்களை வெளியிட்டிருக்காரு பல ஜோதிடர்களை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இறைப்பணிகள்லாம் கூட செஞ்சிட்ருக்காங்க அது வேறு யாரும் இல்லை முனைவர் திரு எஸ் பொது உடை மூர்த்தி அவர் தான் நம்ம இப்ப சந்திக்க போறோம் வாங்க அவர்கிட்ட கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் லக்னம் வளரும்ன்றீங்க மூவ் ஆகுன்றீங்க பாரம்பரிய ஜோதிட முறையில இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நீங்க புதுசா நீங்க ஏதோ கண்டுபிடிச்சு இதெல்லாம் நம்ம சொல்றீங்க எப்படி நம்ம எப்படி நம்ப முடியும் சொல்லுங்க நீங்க ஒரு வயசுல நீங்க இப்படி இல்லை இன்னைக்கு வந்து வளர்ச்சி உங்களுடைய உடல் எப்படி வளருதோ அதே மாதிரி மனம் எப்படி வளருதோ அதே மாதிரி லக்னம் நகரம் அப்படிங்கிறத என்ன ஆகும் அதாவது உடல் மனம் வளர்ற மாதிரி லக்னமும் வளரும் அது எப்படி சார் எப்படி நீங்க இந்த மாதிரி ஆய்வு மேற்கொண்டு இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க இல்ல சில நிகழ்வுகள் வந்து நடக்கல ஏன்னா நம்ம பாரம்பரியத்திலேருந்து நம்ம எடுத்ததுதான் அந்த அச்சியலக்கண பத்ததி ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒரே மாதிரியான பலன் வரல துல்லியமான பலன் வரல அப்போ இந்த பலன் வந்து ஒவ்வொரு வயதுக்கும் வந்து உடல் எப்படி வளருதோ அப்போ இருபது வயசுல ஒரு சுக்கரதாசம் வந்துச்சுன்னா சந்தோஷமா சுவீட்டை சாப்பிடுவாங்க அறுபது வயசுல சுக்கரதாசம் வந்துச்சுன்னா நீங்க சுவீட்டை சாப்பிட்டா கையில இருந்து புடுங்குவாங்க அதே வயது எப்படி வளர் அந்த வயது வளரும் போது இந்த லக்கணம் நகரும் போது அந்த சுக்கரனோட தன்மை வந்து ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டுல போகும்போது அந்த சுக்கரன் வந்து அபத்தமா மாறும் ஓகே இப்ப நீங்க ஸ்டாண்டர்டா வந்து முப்பது நாற்பது வயசுல ஒரே மாதிரியா இருக்கா அப்படின்னா உடல் இல்லை மனம் இல்லை புத்தி இல்லை எண்ணங்கள் இல்லை நிகழ்வுகள் எதுவுமே கிடையாதுயா அது எப்பயுமே நான் எப்பயும் சொல்றேன் அப்படிதான் நீங்க இந்த உடல் எப்படி வளருவோ அதே மாதிரி அந்த மனம் எப்படி வளரும் நான் இப்ப என்ன கேக்குறேன்னா இந்த லக்னம் வளரும் மூவாகும் இதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன முறை வச்சிருக்கீங்க என்ன <laughs> 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 ஒருத்தோஷம்ல ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் நீங்க என்னன்னா நீங்க பத்து வயசுல உங்க அப்பா அம்மா பேச்சு கேட்டிருப்பீங்க இருபது வயசுல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நட்பு கேட்டிருப்பீங்க முப்பது வயசுல உங்க வேலை பார்க்க கூடியவங்களோட நட்பு பாராட்டிருப்பீங்க நாற்பது வயசுல உங்களுக்கு ஃபேமிலி தான் சப்போர்ட் அப்ப இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாமே இந்த வாழ்க்கைங்கிறத சூழ்நிலை தான் இந்த சூழ்நிலைங்கிற தான் லக்கணம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையோட பொருத்தி பார்க்கும் போது உங்களுக்கு அது புரியும் சரி நான் ஒரு சின்ன விஷயம் கேட்கணுமா நீங்க இப்ப நான் எனக்கு நான் ரிஷப் லக்னம் சொன்னேன் இல்லையா ரிஷப் லக்னத்துல எனக்கு இப்ப வந்து சனி தசையில கேது புக்தி நடக்கும் ஓகேங்களா இப்ப எனக்கு எப்படி இருக்கும் இப்ப இப்ப நீங்க லக்கணம் ரிஷப லக்கணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப உதாரணமா ஆறாம் வீடு இப்ப உதாரணமா சனி எங்க இருக்கு அப்படின்னு தெரியல இப்ப எங்க இருக்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்கு அப்ப ரிஷப லக்கணத்துக்கு ஒண்ணு ஆறு குடையவன் வந்து சுக்கரன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப வந்து ஆறாம் வீட்டுல சனி தசன கடன் ஒன்பு வழக்கு நோய் நோடியால பாதிக்கப்படணும் அப்படின்னு இருக்கு இந்த புக்தி நாங்க என்ன சொல்றோம் இப்ப உங்க லக்கணம் வந்து கண்ணி லக்கணம் ரெண்டாம் வீட்டுல குடும்பத்துக்காக முயற்சிக்கு <laughs> நடக்கலாம் <laughs> 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 
ஒரு ஆடியன்ஸா உட்கார வைங்க அப்பதான் அது என்னென்ன என் வகுப்பு வாங்க வந்து உட்காருங்க நீ அந்த அந்த வகுப்புல உட்காந்தா தான் நான் என்ன சொல்ல வர்றோங்கிறது புரியும் ஒரே நாள்ல ஒரு மணி நேரத்துல உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியுமா தெரியல ஆனா அந்த ஒரு அடிப்படைக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா நீங்க வந்து உள்ளார உட்காந்து பாருங்க கண்டிப்பா வந்து அதுல வந்து நீங்க நாங்க என்ன சொல்றோமோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுக்கு இதுக்கு பலன் எடுத்து பாருங்க எது உங்களுக்கு பிடிக்குது எது உங்களுக்கு பிடிக்கல ஓகே உங்ககிட்ட இப்ப எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சார் இப்ப வாழ்க்கையில <laughs> 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 <laughs
பரிகாரம் ஒரு <laughs> இருந்துச்சு <laughs> 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 ஒருங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நடந்திருக்கு <laughs> 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 கடந்த காலத்தில் இது நடக்கல அப்ப டைம் நேரம் திருத்தமா இருக்கலாம் இல்ல வந்து இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்துல மூணு மாதத்துல நடக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம துல்லியமா சொல்ல முடியும் எப்பயுமே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஆன்சர் சீட்டு நம்மள்ட்ட இருக்கு மறுபடியும் அதே தான் சொல்றேன் நடந்த நிகழ்வு இருக்குல்ல நீங்க <laughs> 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 நடந்த நிகழ்வுகளை ஹாரஸ்கோப் வந்து டைம் கேம்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லை இப்போ உதாரணம் ஒரு ஜாதகம் கேட்குறோம் சார் நீங்கள் லாஸ்ட் ஒரு மூணு வருஷமும் போய் தண்ணி ரொம்ப ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறீங்க இந்த மூணு வருஷம் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல உங்களை மீறி நீங்களே கண்ட்ரோல் இல்லை நீங்கள் அதை எப்போ சார் மாற்ற போகிறீங்க இல்லை சார் நான் மூணு வருஷம் இல்லை சார் அஞ்சு வருஷம் அடிக்கிறேன் அப்படின்பா வழிகாட்டுறதுல <laughs> 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 
இல்ல சார் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து விரைய செலவு ஆனா நான் கேட்பேன் ஆமா சார் நான் வீடு கட்டினா சார் அப்ப சுப விரைய செலவு ஆனா ஆமா சார் இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஆப்ரேஷன் எனக்கு இன்னொரு டவுட் என்னன்னா சார் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு உண்மையிலேயே அந்த டைமிங் கரெக்டா இருக்கான்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெடிக் பண்ணுவேன்னு சொல்றீங்க இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் கேட்டு அவருக்கு வந்து அந்த டைமிங் அந்த அந்த ஜாதக அமைப்பு வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரெடிக் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறீங்க எப்படி நீங்கள் டைமை மாற்றுவீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை மூணு நிமிஷம் டைம் நீங்கள் பத்து டைம் பத்து பதினஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்கீங்கன்னா பத்து பதிமூணு மாற்றிக்குவோம் பன்னெண்டுன்னு மாற்றிக்குவோம் மாற்றி நீங்கள் பார்த்து அதை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லுவீங்க அது எப்படி சார் அது அவங்க கொடுத்துருக்கிற டைமிங்கில் தானே சார் நம்ம பண்ணுவோம் அது எப்படி நீங்கள் அதான் டாக்டர் வந்து பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அவர் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி டே குழந்தை எடுத்து அவர் டீ குடிச்சுட்டு தான் பண்ணுறது சொல்கிறாரு இன்னைக்கு அப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு தான் நடந்த <laughs> <laughs> ஒருத்தருக்குற <laughs> <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> 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 இருக்குறாங்க <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> அதிகமாக என்னன்னா <laughs> <laughs> சனி இருக்கு எங்க ஒன்பது கிரகம் அந்த கட்டத்துக்குள்ளதாங்க இருக்கும் ஏன்னா வெளியில எங்க இருக்கும் 
யாரை கட்டாலும் இந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ராகு எதுவும் வச்சுருந்தாங்க கொஞ்சம் நாள் இப்போ செவ்வாய் வச்சுருந்தாங்க இப்போ என்னென்னா செவ்வாய் ஏழில் சனி இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் சுலோவாக இருக்கும் ஏழில் சுக்குன்னு இருந்துச்சுன்னா அது கலத்துறதுக்கு அதிபதி அது கலத்துற சான அதிபதி அது வேண்டாம் ஓகே ஏங்க ஏழில் குருந்துச்சு ஏழில் தனிச்ச குரு இருந்துச்சுன்னா கல்யாணம் ஆகாது ஏழில் தனிச்ச குரு இருந்தால் கல்யாணம் ஆகாது வெளிநாட்டு <laughs> 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 அதிகமாக <laughs> 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 படபடப்பு இருக்கும் ஒன்று சந்தோஷம் வந்து ஓஹோனு சந்தோஷப்படுவாங்க தூக்கம் வந்து ஓஹோனு தூக்கம் ஆகிடுவாங்க ராகேது இந்த அஷ்டமஸ்தானம் இருக்குது இல்லைங்களா சார் இந்த அஷ்டமஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் எப்படி வந்து பலன் கொடுக்கும் அந்த அந்த மாதிரி கிரகங்களுக்கு என்ன பரிகாரம் பண்ணணும் இப்போ நாங்கள் என்ன பரிகாரம் அப்படிங்கிறது வந்து எட்டாம் வீடுங்கிறது வந்து உடைத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடைத்தல் உடைத்தல் அப்படிங்கிற பரிகாரத்தை எடுப்போம் எப்படின்னா இப்போ அந்த பூசணிக்கை உடைக்கிறது தேங்காய் உடைக்கிறது சின்ன சின்ன பரிகாரங்கள் அந்த பரிகாரங்களை பொறுத்த அளவுக்கு உயிர் பயம் இருந்தால் உயிர் கண்டங்கள் அதாவது ஒரு ஜாதகருக்கு ஒன்றுமே முடியாதுங்க இதுக்கு மேலே வாழ்க்கையில் எதுவுமே கிடையாது கடன் நோம்பு நோ வழக்கு நோய் குடும்பம் எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஜாதகம் இருக்குது எதுவுமே இது வரைக்கும் எதுவுமே நடக்கலை அப்படிங்கிற ஒரு ஜாதகத்துக்கு கடைசி கட்டமாக இந்த மாரி உடைக்கிற பரிகாரம் அதாவது எட்டாம் வீடு அப்படிங்கிறது உடைக்க உடைக்கிறது ஒரு அளவு மரத்து போதல் அல்லது மறைத்தல் அப்படிங்கிறது மறைந்து போதல் அதாவது ஒரு உயிர் வந்து மறைந்து போதல் அப்படிங்கிறது தான் அந்த எட்டாம் வீடு அஷ்டமஸ்தானம் அஷ்டமஸ்தானம் அதில் யோகத்தையும் கொடுத்துரும் சில நேரத்தில் யோகத்தை இல்லை அஷ்டமஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய இப்போ கிரகங்களுடைய தசாபுக்திகள் வரும்போது ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து இந்த சடன் ஈவெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நான் ரிசர்ச் பண்ணுவோம் கரெக்ட் அது எப்படி சார் அது அதுதான் நீங்கள் முன்னாடி சொன்னபோது தான் அந்த உடைத்தல் பரிகாரத்தை பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னைக்கு அட்டமாத அட்டமாதிபதி தசாபுத்தி நடக்குதா அட்டமத்தில் இருந்து ஒரு தசா ஒரு கிரகம் தசை நடக்குதா அப்படின்னு ரெண்டாவது பார்ப்போம் வேற ஒன்று நாங்கள் பார்க்கணும் ரொம்ப லக்னாதிபதி மட்டும் மாற்றிட்டு இப்போ உதாரணம் கண்ணி லக்கணம் அட்டமாதிபதி சபாய் பலமாக இருக்கா பலகீனமாக இருக்கா பலமாக இருக்கு அதை விட்டு நீங்கள் பார்ப்பிட வேண்டாம் ஓகே அடிப்பட்டாலும் வெளியில் வந்துடும் இது அடிப்பட்டாலும் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம் எல்லாத்துக்கும் வந்து இன்னைக்கு வயதுக்கு நீங்கள் இன்னைக்கு லக்கணம் என்ன அதை பாருங்க இன்னைக்கு லக்கணம் அட்டமாதிபதி சொல்லுங்க அதுக்கு வந்து பலன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆனிச்சு இல்லை ரெண்டு ஜாத எடுத்து போடுங்க ரெண்டு ஜாத்தில் ஏன் ஆக்சிடென்ட் ஆனிச்சுன்னு கேளுங்க இன்னைக்கு லக்கணத்துக்கு அட்டமாதிபதி பாருங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே நீங்கள் அவர் இப்படி ஒரு ஜாதத்தை கொடுங்க நாங்கள் போடுவோம் போட்டு பார்ப்போம் அப்படி போட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு எட்டாம் எட்டாமாதிபதி எப்படி வேலை செஞ்சிருக்கு அப்படி ஏழ்பி லக்கணம் உதாரணத்துக்கு வந்து விரிச்சி கலக்கணும் அட்டமாதிபதி புதல் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஜாதம் பார்த்தோம் ஒரு ஜாதம் வந்து துலா லக்கணம் ஓகே துலா லக்கணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்டமாதிபதியே சுக்கரனாக வருவாங்க அதே மாதிரி நான் இந்த துணா லக்கணது நாலாம் அதிபதி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனி பகவான் இந்த சனி பகவான் நாளுக்கு ஆறாம் வீடுனா மிதனத்தில் அதாவது பாக்கியத்தில் போய் உட்காந்துருக்காரு பாக்கியத்தில் போய் உட்காந்துருக்காரு எங்கள் மிதனத்தில் சனி பகவான் வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஓ இதில் பெரும்போது என்னென்னா இவர் பாக்கியம் எப்படி சார் பாக்கியத்தில் போய் உட்காரும் போது வண்டி இப்போ இதில் அதுதான் அடுத்த விஷயம் என்ன வர்றேன்னா இந்த துலா லக்கணத்துக்கு ஜாதகர் ஒம்பது ரூபாய் உட்காந்து ஜாதக தப்பிச்சுக்கிட்டாரு அவரோட அக்கா பையன் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அவர் அக்கா பையன் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஓகே இவரோட வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆகுது ஆனா அவர் போல போகல தப்பிச்சிட்டார் ஓகே இது வந்து ஒரு ஒரு நண்பர் வந்து நேரலையில இத பத்தி ஒரு வீடியோ பதிய பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஏன்னா நமக்கு எல்லா கேள்வி நீ பதில் இருக்கு நீ கேக்குறீங்கல்ல சார் இது என்ன பாக்கியத்துல தான் சார் இருக்கு துணா லக்கணது ஒன்பதுல சனி இருக்கு யோகத்தை தான் கொடுக்கணும் ஆமா யோகத்தை தான் கொடுக்கணும் யோகத்தை கொடுக்கணும் ஆனா வண்டிக்கு அது ஆப்போசிட்டா போயிடும் அப்ப அந்த வாகனத்துல அந்த வீட்டுல ஒண்ணு இல்ல இவர் ஆபீஸ்ல இருக்கிறவரும் ஜாதகம் சூப்பரா இருப்பாரு ஆனா வீட்டுக்கு போனா கடமுன 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 பேசுவாரு சண்டை போடுவார் ஓகே அப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த வீடு சம்மந்தப்பட்ட இடம் அதுதான் ஏழுப்பில் அதுதான் வாசு கொண்டு வந்திருப்போம் ஏழுப்பில் ஏன்னா ஒரு வீட்டை நாங்கள் போக முடியாது இப்போ அமெரிக்காவில் வீடு இருக்குது நாங்கள் போய் வாசு பார்க்க முடியவே முடியாது அப்போ அவரோட ஜாதத்தில் இங்கே என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து ஒரு அனு ஒரு அனுமானம் பண்ணி இப்படியெல்லாம் இருக்கும் இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்தந்த கலர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்தந்த கலர் யூஸ் பண்ணாதீங்க இவ்வளோ தூரம் வந்து உங்களுடைய வாய்ப்புகளை இவ்வளோ பயன்படுத்து இந்த ஃபோட்டோ வச்சுங்க
செவ்வதோஷம் ஒன்று இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது சரிங்க ஆனால் நீங்கள் பிறக்கும்போது செவ்வதோஷம் ஒன்று ரெண்டு நாலில் இருக்குது ஏழில் இருக்குது எட்டில் இருக்குது பன்னெண்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இரு அங்கே இருக்குதுன்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே நீ வயசு வந்து நாற்பது வயசு அப்படின்னா இன்றைக்கி லக்கணத்தில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன உடல் உஷ்டமாக இருக்கும் அவ்வளோதானே அதே பன்னெண்டில் இருந்துச்சுனா விரயமாகும் அவ்வளோதானே செவ்வாய் மூலமாக விரயத்தை பண்ணிட்டு போய்ட வேண்டியதுனே இப்போ ரத்த தானம் கொடுத்தா வெ செவ்வாயோட தா தர் தன்மை காரகத்தன்மைன்னு சொல்லுவோம் ஓகே அப்போ இந்த ரத்த தானம் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சி விட போகுது இதுக்கே வாய்ப்பு பண்ணணும் இல்லை எட்டில் செவ்வாய் இருந்தால் வந்து மாங்கல்ய தோஷம்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு ஏழு எட்டு இருக்கக்கூடாது செவ்வாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் செவ்வாய் அங்கே தாங்க இருக்க போகுது நீங்கள் மாற முடியும் நம்ம வயசு மாற மாற அது ஆட்டோமேட்டிக் தன்மை மாறுங்க முப்பது இருபது வயசில் நீங்கள் கோவ பிடிங்க நாற்பது வயசில் கோவ பிடிங்களா அறுபது வயசில் கோவ பிடிங்களா கோவம் குறையும் இல்லை வயசு அதுதான் சார் இப்போ நிறைய நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சார் முப்பது வயசு ஆகிட்டு சார் இந்த ஜாதம் கல்யாணம் திருமணப்புறம் தான் ஜாதம் பார்க்க வேண்டிய இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓகே அதாவது நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா செவ்வா தோஷங்கிறது வந்து நாள் போக போக அதோட வீரியம் குறைஞ்சிடும் குறையும் குறையும் ஓ அப்போ இந்த லக்கணம் மாறும்போது அது ரெண்டில் இருக்கிறது மூணில் வந்துச்சுன்னா முயற்சி ஆகிடும் அப்போ போட்டி தெருவில் எழுதி பெரிய அளவு ஜெயிச்சிடும் ஓகே அதே செவ்வாய் தான் அங்கே தான் இருக்கும் செவ்வாய் நகர போகிறது இல்லை ஓகே நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகிறோம் ஓகே அப்போ நீங்கள் வந்து செவ்வாய் தோஷத்தை பார்த்து பயப்பட வேண்டியது இல்லைன்றீங்க ஆமாம் நீங்கள் செவ்வாய் தோஷத்தை பார்த்து பயப்படணும்னா இன்னைக்கு இருக்காங்கிறத பார்த்துங்க செவ்வாய் தோஷம் இருக்குன்னா அதை நான் கன்சிடர் பண்ணவே மாட்டேங்க அது இருந்தானே இல்லைன்னா இன்னைக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் ரெண்டு வயசுல ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாங்கிறது எனக்கு இருக்குங்க அது இன்னைக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிடலாங்க இன்னைக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிடலாங்க தான் தேவை வாழ்க்கையில <laughs> 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 நீங்க அது என் கண்ணுக்கு முன்னாடி பாத்துருக்கோம்ல நீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்ப செவ்வா தோஷம் வந்து காலதாமதம் ஆயிருக்கு செவ்வா இப்ப வந்து இருபது வயசு முப்பது வயசு நாற்பது வயசு ஆயிருக்கு நீங்க சொல்லலாம் இப்படி ஒரு கேள்வி நீங்க அடுத்த கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் சார் அந்த செவ்வாய் தோஷம் அது பிரச்சனை கிடையாது சார் வேற ஏதோ பிரச்சனை இருக்கும் அந்த ஜாதத்துல ஓ ஓகே இப்போ அப்பா என்ன பண்ணுவார் என் கௌரவத்துக்கு தான் பண்ணணும் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணும் இப்படி தான் கல்யாணம் பண்ணணும் என் அக்காவுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் என் கல்யாணம் பண்ணணும் என் தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் எனக்கு ஒரு பையன் கல்யாணம் பண்ணணும் இப்படி குடும்ப சூழ்நிலைகள் மூலமாகவே இந்த குடும்ப சூழ்நிலைகள்லாம் செவ்வாயினால வர பாதிப்பு கிடையாது 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 ஓகே செவ்வாய் பாதிப்புங்கிறது வேற ஒரு காரணம் இருக்கு ஓகே சார் இந்த கால சர்வ தோஷம்னா என்ன சார் சில பேர் வந்து அதை யோகங்கிறாங்க சில பேர் வந்து தோஷங்கிறாங்க சில பேருக்கு வாழ்க்கையில் ராஜயோகத்தை கொடுத்துச்சு இந்த கால சர்வ தோஷன்றாங்க சில பேரோட வாழ்க்கையை இருண்டு போயிடுச்சுன்றாங்க இது மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்குது இப்போ உங்களோட ஏஎல்பி முறைப்படி இந்த கால சர்வ தோஷத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் ராஜ்கிழக்கள் இடையில் வந்து எல்லா கிரகங்களும் இருக்கிறது தான் கால சர்வ தோஷம் அப்படிங்கிறோம் அதில் ஏஎல்பி விதிவிலக்கு எப்படின்னா இப்போ லக்னம் நகரும் போது லக்னம் வெளில வந்துடுது ஓ ஓகே இப்போ ஏழு கட்டம் இருக்கு இப்போ ஒரு லக்கணம் வந்து மாறும் மாறும் போது காரணமாக வந்து கன்னி லக்கணத்துலேருந்து மீன லக்கணம் வரையும் இருக்கு ஒரு நடி இப்போ நம்ம சூப்பர் ஸ்டாருக்கு நடக்குதுன்னு இருக்கு வச்சுக்கலேன் கன்னி லக்கணத்துலேருந்து மீன லக்கணம் வரை எல்லா கிரகங்கள் இருக்கு ராகிக்குள்ள ஓகே இப்போ அவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவில் ஃபேமஸான ஒரு நடிகர் தானே ஆமாம் அந்த யோகம் தானே அது அப்போ அவரோட வயது அவருடைய லக்கணம் அப்படிங்கிறத முற்றுவோம் இப்போ அவரோட லக்கணம் வந்து கும்ப லக்கணமாக நான் எடுத்துக்கிருக்கேன் கும்ப லக்கணம் வந்து இருபது வயசுலேயே அவருக்கு வந்து ஜாக்பட் அடிச்சது மேஷ லக்கணம் வந்துடுது முப்பது வயசுல நாற்பது வயசுல பார்த்தீங்கன்னா ரிஷப் லக்கணம் ஐம்பது வயசுல பார்த்தீங்கன்னா மிதன லக்கணம் அறுபது வயசுல கடக லக்கணம் எழுபது வயசுல சிம்ம லக்கணம் அப்போ யோகமாக தான் நம்ம வரும் ஓகே அவன் இந்த லக்கணம் வெளியில் வரும்போதே லக்கணமும் உட்பட தான் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோனி ஜாதத்தில் இருக்கலாம் ஆமாம் நம்ம காந்தியோட பரம்பரை நிறைய பேருக்கு அந்த கால சிறப்பு தோஷம் இருக்கும் அப்படின்னா தோஷம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது அது அந்த கிரக அமைப்பு எல்லாருக்கும் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பேர் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பேர் பிறக்குறாங்கன்னா ஆயிரம் பேருக்குமே அது இருக்கும் ஓகே அவங்களுடைய ஜாதக பூர்வ புண்ணியம் எப்படி இருக்கு அவங்களுடைய விதிவிலக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் அதை சொல்ல முடியுமே தவிர இதை வந்து தோஷமும் கிடையாது யோகமும் கிடையாது இது வந்து ஏழ்மை படி லக்கண வெளியில் எந்த நேரத்தில் எப்படி வெளியில் வருதோ ஓகே அந்த தோஷத்தை விட்டு அதாவது அந்த ராக்கெட்களை விட்டு எப்போ ராக்கெட்களை வி
கண்டிப்பாக உண்டு நம்ம கூகுள் இருக்க ஒரு சிஓ சுந்தர் பிச்சை ஆமாம் இது அஞ்சு இந்தியாவில் பிறந்து இன்னைக்கு வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய லெவலில் இருக்கிறார்ல ஆமாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கிரக அமைப்பும் ஒரு நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யோகமாக தான் மாறும் அது வந்து இந்த லக்கணம் நகரும் போது தான் அதை உணர முடியும் அது 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 ஒவ்வொரு ந அந்த வாழ்க்கையில் அந்தந்த காலகட்டத்தில் அதை உணரும் போது அதை வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவருடைய லக்கணம் மூவ் ஆகும் போது தான் அந்த லக்கணாதிபதியும் நட்சத்திராதிபதியும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் பாருங்க மிகப்பெரிய யோகத்தை கொடுத்து எடுத்துருங்க அது தோஷமே கிடையாது யோகம் தான் அது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி காலசிற்ப தோஷத்துல நான் ஒரு ஜாதகம் எனக்கு நண்பர் வந்திருந்தாங்க சென்னையில் மிகப்பெரிய ஒரு பில்டர் ஒருத்தர் ஓகே அவரே வந்து சொல்லிட்டார் சார் நான் தொழில் பண்ணலாமா வேண்டாமா என் ஜாதகம் காலசிற்ப தோஷம் ஜாதகம் அப்படிங்கிறாங்க நான் எதை எதிர்க்க எதிர்பார்த்த யோகம் எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இப்படி சொல்லும் போது நான் ஒரு ஜாதத்தை வாங்கி பார்க்கும்போது நானே சிரிச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இன்னைக்கு இரு பிறக்கும்போது அப்படி ஒரு அமைப்பு இருந்துச்சு இன்னைக்கு உங்கள் லக்கணம் மாறி இன்னைக்கு வெளியில் வந்து மிக பிரம்மாண்டமாக அமைப்பில் இருக்குது இப்போ தான் உங்கள் லக்கணம் மாறி இருக்கு அது காலசிற்ப தோஷத்தை விட்டு வெளியில் வந்திருக்கு உங்கள் லக்கணம் வெளியில் வரும்போது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் வருது இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக நீங்கள் பெரிய லெவலில் பிரம்மாண்டமாக நீங்கள் ஒரு தொழில் செய்வீங்க உங்களுக்கு தொழில் அதிகப்படியான யோகத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தொழில் செய்வீங்கன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி செய்கிறாரு நீங்கள் பெரிய லெவலில் வெற்றியும் பெற்றிருக்கார் ஓ ஓகே அப்போ அவர் அதை வச்சுக்கிட்டு அங்கேயும் அவர் அவ்வளோ குழப்பமாக இருந்தார் வந்த அன்றைக்கி எப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணுறன்னே தெரியல நான் எப்படி அதை பண்ண முடியும் நான் எப்படி அதை ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு இருக்கும்போது எங்க இன்னைக்கு அவர் புரிய வச்சேன் ஏங்க உங்கள் லக்கணம் ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கு இப்படி லக்கணம் இருக்குங்க கால சர்ப்ப தோஷங்கிறது லக்கணம் உள்பட ஒம்பது கிரக லக்கணம் உள்பட வந்து எல்லா கிரகமும் ராஜ்கியத்துக்கு இடையில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து தோஷம்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி உங்கள் வயது வளர்ந்துட்டு அதை விட்டு நீங்கள் அந்த ரா லக்கணம் வந்து வெளியில் வந்திருக்கு அதாவது ராஜ்கியத்துக்கு வெளியில் வந்து லக்கணம் வந்தாலே உங்களுக்கு ஒரு விடு ஒரு மிகப்பெரிய யோகத்தை கொடுத்துட போகுது அப்படின்னு சொல்லி அவர் தொழில் பண்ண வச்சு மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கார் இன்றைக்கி நல்ல லெவலில் இருக்கார் அவர் ஓ ஓகே ஏன்னா என் கண்ணுக்கு முன்னாடி நான் பார்க்குறேங்கல்ல நான் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் ஒவ்வொரு ஜாதகத்திலையும் அதில் வந்து இது ஏன் நடந்துச்சு இது ஏன் நடக்கலை நடந்ததுக்கான காரணம் என்ன நடக்காததுக்கான காரணம் இப்படி நாங்கள் ஆய்வு பண்ணும்போது நடந்த நிகழ்வுகளுங்கிறது கடந்த காலத்து நிகழ்வு இப்போ பத்து வருஷத்து முடியோ இருபது வருஷத்து முடியோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நடக்க போகிறத நாங்கள் எழுதி வச்சுருக்கோம் அது நடக்குதானே நடக்குது அப்போ என் கண்ணு முன்னாடி நாங்கள் பார்க்குறோங்கல்ல அதை சார் எல்லாமே விதிப்படி தான் நடக்குமா அப்படி எல்லாமே விதிப்படி தான் நடக்கும்னா எதுக்கு ஜோதிடம் எதுக்கு பரிகாரங்கள் அப்படியே விட்டுட்டு போயிடலாம்ல இந்த கேள்வியை மனசுக்குள்ள எழுந்தது தான் அச்சேலக்கண பத்திரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை எனக்குள்ள கொண்டாந்துச்சு எல்லாமே விதிப்படி தான் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம ஜாதகம் பார்க்கணும் இந்த கேள்வி எடுத்து ஒரு நண்பர் கேட்டுட்டார் முன்னாடி கேட்டோன்னே எனக்கு அப்படியே உள்ள ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோவம் ஏன்னா இந்த கேள்விக்கான பதில் யாருமே சொல்ல முடியாது நான் என்ன பண்ணேன் இது பன்னிரெண்டு கட்டங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ராசி கேட்டதை பண்ணி நாங்கள் என்ன இருபத்தி நாலு கட்டமாக வச்சோம் ஓ இப்போ பன்னெண்டு கட்டத்தை விதியாக்கணும் பன்னெண்டு கட்டத்தை மதியாக்கணும் ஓகே நீங்கள் விதியில் இருக்கீங்களா இல்லை மதியில் இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நீங்கள் பாருங்கள் விதியில் இருந்தால் உங்களால் மாற்ற முடியாது யார் மதியில் இருந்தால் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ வேறு எதுவுமே கிடையாது யாரை பார்த்தாலும் இதுதான் நீங்கள் யா இப்போ விதியில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மாற்றவே முடியாது ஓகே பரிகாரம் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் உங்களுக்கு நடக்கிறது நடந்தே தெரியும் நீங்கள் ஒருத்தர் ஒரு பைக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகணும் அது வீட்டுக்குள்ளே மேலேருந்து கூற கீழே எழுந்துடும் அதுவே வீட்டுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு கோடி ரூபா வரணும் வரணும் எவனா ரோட்டில் வந்து ஒரு பையன் உணவு வச்சு வீட்டை வச்சு வச்சுக்கணும் விதிப்படி நடக்கணும்னா நடந்தே தெரியும் நல்லதும் அப்படி ஆனும் கெட்டதும் அது மாதிரி நடக்கும் ஆனால் மதிப்படி நடக்கணும்னா நீங்க கோவில் போய்தான் ஆகணும் நீங்க அப்படி போட்டுதான் ஆகணும் இந்த விதிப்படி நடக்கணும் நீங்க அப்படி போடவே இல்லைனாலும் யாராவது ஒருத்தர் அப்படி உங்களுக்கு போட்டுருவாங்க சரி என் நண்பர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவருக்கு ஒரு வேலை கொடுங்க சார் அப்படி ஓகே அதாவது உங்க ஏஎல்பி முறைப்படி விதிப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் மதியால் விதியை வெல்ல முடியும் கிடையாது <laughs> நீ செஞ்சில தப்ப நீ அணிவிக்கிறது ரெடியாது ஓகே அப்படிங்கிறது தான் விதி அதுதான் கிரகங்கள் நம்ம அப்படிங்கிறோம் அதுக்காக நாங்கள் இந்த இருபத்தி நாலு க பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு இருபத்தி நாலு கட்டத்தை வச்சு நாங்கள் ஆய்வு பண்ணி லட்சியலக்கண பத்திரத்தில் அதுதான் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் 
விவரங்களை ஷேர் பண்ணிங்க ஒரு பில்டரை பற்றி சொன்னீங்க செவ்வா தோஷம் உள்ள ஒரு பொண்ணுக்கு தைரியமாக கல்யாணம் பண்ணி வச்சுன்னா சொன்னீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த ஏஎல்பி முறைன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா சார் அது நீங்கள் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமா இல்லை மக்களுக்கும் போய் ரீச் ஆகிற அளவுக்கு ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா ஒரு முறை அப்படின்னா நான் மட்டும் வச்சுக்கிட்டா அது முறையே கிடையாது ஓகே நான் மட்டும் எதை வேணாலும் சொல்லலாமே நான் அப்படி ஆய்வு பண்ணியிருக்கேன் இப்படி ஆய்வு பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற என்னுடைய முறை நான் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் அது உங்களை நம்ப வைக்கணும்ல ஃபஸ்ட்டு ஆமாம் அது உணர வைக்கணும்ல இப்போ ஒரு வாடிக்கையாளர் அப்படிங்கன்னா கேட்டுட்டு போயிடுவாங்க அதுவே ஒரு ஜோதிடாராக இருந்தால் கே என்ன ஆய்வு பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியணும்ல அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னுடைய ஆய்வு முறைகளை அப்படியே புத்தகமாக வெளியிட்டேன் ஓ ஓகே அப்போ அச்சிலக்கண பத்திரி பாகம் ஒன்று கோயம்புத்தூர் விஜய பதிப்பும் வெளியிட்டாங்க அடுத்தது அச்சியலக்கண பத்தி பாகம் ரெண்டு புலம் பதிப்பும் சென்னையில் வெளியிட்டாங்க ஓகே அச்சியலக்கண பத்தி பாகம் மூணு அந்த புலம் பதிப்பு மூணு அடுத்தது நாலு அஞ்சு இப்போ வந்து வெளியிடுறாங்க ஓகே ஏன்னா இந்த புத்தகம் வெளியிட்டால் தான் உங்களுக்கு அதில் என்ன நான் வந்து ஆய்வு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோதிடராக இருந்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப் புரியும் சரி இந்த கணக்கு வழக்கெல்லாம் எனக்கு புரியலைங்க அப்படின்னு ஒரு ஜோசியை சொல்கிறாரு அப்படின்னா கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் இருக்குல்ல ஆமாம் அதில் ஆப்ஸ் வந்து ஏஎல்பி அஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னு ஒரு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் நான் ஆப் ரெடி பண்ணியாச்சு ஓ அதை நானே ரெடி பண்ணிட்டேன் அந்த ஆப்பை போட்டு உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து டைம் ஆஃப் பர்த்து பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்து போட்டு பிறந்த ஊர் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுடைய ராசி கட்டம் வந்துடும் இன்றைக்கி ஏழு பில்லை கணக்கு எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓ அது ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேரே நீங்களே கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணிவோம் அந்த புத்தகத்தையும் கொடுத்தாச்சு உங்கள்கிட்ட சாஃப்ட்வேரும் கொடுத்தாச்சு சரி இதெல்லாம் எனக்கு வேணாங்க இதெல்லாம் எனக்கு இவ்வளோ நீங்கள் இதெல்லாம் வச்சுருந்தால் இதுக்கு மேலே என்னைக்கிட்ட நீங்கள் என்ன ஆய்வு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறோம் வகுப்பும் எடுக்கிறேன் காலையில் விடிய காலம் நாலரை மணிலேருந்து ஆறரை மணி வரையும் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நாலரை மணி தான் அந்த கிளாஸு நாலரை மணி கிளாஸ் வைக்கும் போது யார் வருவான் அப்படின்னு என்ட்ட கேட்டாங்க வந்தால் வரட்டும் வரலே வர போகட்டும் எனக்கு அது பற்றியும் இல்லை நாலரை மணிக்கு கிளாஸ் காலையில் நாலு முப்பத்தி ரெண்டு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் ஆறு முப்பத்தி ரெண்டு தான் அந்த கிளாஸ் முடியும் பேசி கிளாஸு அதில் படிக்கிறாங்க அதில் வந்து தெரிஞ்சுக்க சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ஜோதிடர் வந்து ஒரு அடிப்படை தெரிஞ்ச ஒரு ஜோதிடர் வந்து அதை கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அச்சியலக்கண பத்ததி அப்படிங்கிற என்ன விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரியும் இந்த கிளாஸில் படிக்கிற மாணவர்கள் இருக்காங்கல்ல இப்போ நான் மட்டும் இந்த ஜோதிட முறையை பார்க்குறது அப்படின்னா ரொம்ப ஏன்னா மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்குல்ல எல்லாரையும் நான் ஒரே ஆள் எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் கற்றுக்கிறாங்களா இப்போ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட என்னோடய ஜோதிடர்களே வந்து பெரிய அளவில் படிச்சிருக்காங்க அது ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் எல்லா ஊர்லேயும் இருக்காங்க ஓகே அவங்க எல்லோரும் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் வந்து அவங்கவுங்க பலன் வந்து இது அச்சியலக்கண பத்தி ஏன்னா ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு அவங்களுக்கு ஓகே இதை விட இன்னும் துல்லியமாக சொல்கிறதுக்கு அச்சியலக்கண பத்தி ஏழு இது வந்து புத்தகமும் பயன்படுது சாஃப்ட்வேரும் பயன்படுது கிளாஸும் பயன்படுது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் அவங்களுக்குள்ள இருக்குது நல்ல திருப்தியாக சொல்கிறாங்க அதை என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஏன்னா அதை வந்து என் கண்ணுக்கு முன்னாடியே அதை பார்க்குறேன்ல அவங்க சொல்கிற விஷயங்களை யார் சொன்னாலும் ஒரே மாதிரி பலன் சொல்கிறாங்க அந்த துல்லியமாக சொல்கிறாங்க அவங்களும் அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது அதில் நிறைய நண்பர்கள் படிக்கிறதுக்கு இப்போ கரண்டில் கூட கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு இப்போ பேசிக் கிளாஸ் அட்வான்ஸ் கிளாஸ் ரெண்டும் இப்போ அச்சியலக்கண பத்தி ஜோதிட முறையில் போயிட்டு இருக்கு ஓகே அச்சியலக்கண பத்தி ஜோதிட முறை வந்து நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன்ல இப்போ தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஜோதிடர்கள் அதை படிச்சிருக்காங்க அது தமிழ் மட்டும் இல்லை தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் எல்லா மொழிகள்லேயும் அவங்க வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அதுதான் பெரிய விஷயம் அதை நான் மட்டும் எடுக்கல என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே எடுக்க வச்சு அதில் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு ஏன்னா இந்த முறை எப்பயாச்சும் வெளியில போகணும் ஏன்னா ஒரு முறை வந்து எப்படின்னா அவங்க பார்க்க பார்க்க தான் அது தெரியும் அவங்க படிக்க படிக்க தான் அதை உணர முடியும் அவங்க பலன் சொல்ல சொல்ல தான் அது நடக்குது இந்த விஷயம் நடக்குது இவ்வளவு விஷயம் நடக்குது இவ்வளவு துல்லியமா நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு புரியும் அதோடுதான் வந்து அச்சலக்கண பத்திரத்தில வந்து இப்போ ஏன் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல காலையில விடிய காலம் நாலரை மணி கிளாஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா அவங்க இது ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு நம்மளோட சந்தோஷம் அப்படியே ஆத்மார்த்தமா காலையில் நாலரை மணிக்கு எழுதிட்டு அதை எப்படி உட்காந்து இருப்பாங்க சாயங்காலம் நாலரை மணிக்கு உட்காந்தான்னு வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு விட்டு அப